పసుపు రైతులు కన్నీరు పెడుతున్నారు చేతికొచ్చిన పంట అమ్ముకోవాల్సిన సమయంలో కరోనా ఎఫెక్ట్ వారిని నిండా ముంచేసింది అసలే ఒకవైపు మద్దతు ధర లేక ఇబ్బందులు పడుతుంటే కరోనా మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టింది నిజామాబాద్ జిల్లాలో పెద్ద ఎత్తున పసుపు సాగవుతూ ఉంటుంది దేశంలో పసుపు సాగు యాభై నుంచి అరవై శాతం వరకు ఇతర రాష్ట్రాల్లో అయితే ఒక్క తెలంగాణలోనే ఏకంగా ముప్పై నుంచి నలభై శాతం వరకు సాగవుతుంది దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు తెలంగాణలో పసుపు పంటకు ఎంత ప్రాధాన్యత ఉంది అనేది నిజామాబాద్ జగిత్యాల నిర్మల్తో పాటు వరంగల్ జిల్లాలో సైతం కొంత మేర సాగవుతోంది ప్రతి ఏటా యాభై వేల ఎకరాల్లో పసుపు సాగు చేస్తుండగా ఒక ఆర్మూర్ డివిజన్లో ముప్పై ఐదు వేల ఎకరాల్లో సాగు చేస్తారు ఖరీఫ్ ప్రారంభంలో పసుపు పంట వేస్తారు ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఏప్రిల్ నెలలో పంట చేతికొస్తుంది మొత్తం పంట కాల వ్యవధి తొమ్మిది నెలలు ఎకరం విస్తీర్ణంలో సాగు చేయాలంటే లక్ష నుంచి లక్షన్నర వరకు పెట్టుబడి అవుతుంది అయితే ఇంత పెద్ద ఎత్తున పెట్టుబడి పెడుతున్నా గిట్టుబాటు ధర మాత్రం రావట్లేదని రైతన్నలు గత కొంతకాలంగా ధర్నాలు రాస్తారోకోలు చేస్తున్నారు ఎన్నో ఉద్యమాలు సైతం చేశారు ఇప్పుడు చేతి కంచిన పంట అమ్ముకొని ఆ వడ్డీల భారం నుంచి తప్పించుకుందామంటే అలా కూడా లేకుండా ఈ మార్కెట్ బంద్ ఇవ్వడం మళ్ళీ ఎప్పుడు మార్కెట్ తెరుచుకుంటుందో ఇప్పటి వరకు స్పష్టత లేకపోవడంతో మా పసుపును కోల్డ్ స్టోరేజ్లో పెట్టాలనుకున్నా కోల్డ్ స్టోరేజ్లో స్థలాలు లేకపోవడంతో ఇలాగే ఇంట్లో పోసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రభుత్వం దయతలిచి ఇప్పుడు మక్కలు మార్కెట్ ద్వారా మక్కలు కానీ వడ్లు కానీ ఎలా కొనుగోలు చేస్తుందో గ్రామాల్లో కూడా వాళ్ళ టోకెన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఎట్లా కొనుగోలు చేస్తున్నా అట్లానే పసుపు మిగిలిన పసుపును కూడా మార్కెట్ ద్వారా ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని మేము కోరుతున్నాం తాజాగా పసుపు రైతుల్ని కరోనా మరింత కష్టాల్లోకి నెట్టేసింది అసలే మద్దతు ధర లేక ఇబ్బందులు పడుతుంటే కరోనా పసుపు రైతుల్ని పూర్తిగా రోడ్డున పడేసింది మార్చి నెల రెండో వారం నుంచే కరోనా ఎఫెక్ట్ తో పసుపు ఎగుమతులు నిలిచిపోయాయి దాంతో వ్యాపారులు పసుపు ధరను భారీగా తగ్గించేసి అమ్మకాలు జరిపారు సగానికి సగం ధర వచ్చినా చేసేదేంలేక కొందరు రైతులు పసుపు అమ్ముకున్నారు ఆరు వేలు క్వింటాలు ఉండే పసుపును వ్యాపారులు కేవలం మూడు పేల రూపాయలకే కొనుగోలు చేశారు దీంతో రైతులకు కనీసం వారి పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా రాక నష్టాలొచ్చాయి ఈ పంట చేతికొచ్చి గత పదిహేను రోజులు అవుతున్నది చేతికొచ్చిన సమయానికి ఈ ఎఫెక్ట్ అనే కరోనా ఎఫెక్ట్ మా రైతులపై పడింది ఇప్పటి వరకు తెచ్చిన డబ్బులే మా బాకీలు కానీ బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన డబ్బులు అంటే ఈ కట్టలేక ఈ ఇండ్లలో పోసుకోవడం జరిగింది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వము ఖరీదారులను కొనుగోలు చేయాలని మేము కోరుతున్నాము ఇక మార్చి ఇరవై రెండున దేశమంతా లాక్డౌన్ విధించడంతో పసుపు ఎగుమతులు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి వ్యాపారులు సైతం కొనుగోలు చేయలేమని తేల్చేయడంతో అధికారులు మార్కెట్ ని బంద్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించేశారు ప్రభుత్వం పసుపు రైతులకు కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో నిల్వ చేసుకునే వెసులుబాటును కల్పించింది అయితే కొందరు స్తోమత ఉన్న రైతులు కోల్డ్ స్టోరేజ్ లో పెట్టుకున్నా చాలా మంది రైతులు ఇళ్లలోనే నిల్వ చేసుకున్నారు సరిగ్గా పసుపు కొనుగోళ్ల సీజన్ ప్రారంభంలోనే కరోనా ఎఫెక్ట్ మొదలవ్వడం వల్లే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని వాపోతున్నారు అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎప్పటి నుంచి పసుపు కొనుగోళ్లు ప్రారంభమవుతాయో క్లారిటీ లేకపోవడంతో మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలని రైతులు కోరుతున్నారు